ஒட்டி மனசு பறக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்புற போல் இருக்கு ஆமா அங்கிள் சாரி ஏர்போர்ட் வரைக்கும் என்னால் வந்து உன்னை வழி அனுப்ப முடியல இன்னைக்குன்னு பார்த்து கோர்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன் கேஸ் நோ ப்ராப்ளம் அங்கிள் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் முந்தி பிளான் பண்ண விட ஒரு வாரம் முன்னாடி கிளம்புறல்ல ஏன் ஆமா அங்கிள் அர்லியரா போறது பெட்ரூம் தோணுது உனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியல யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன்னா ஆனால் சில நேரத்தில் நான் நினைச்சது நடக்காமல் போனப்போ ஐ ஆல்சோ ஃபீல் டிசப்பாயிண்ட் வித்யாவே என்னால் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல அதே நேரத்தில் உனக்கு என்ன சமாதானம் சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியல சில நேரத்தில் நாம் நினச்சது எல்லாமே நடக்காமல் போயிடுது இல்லையா பரவாயில்ல அங்கிள் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை அப்பா அம்மா கேட்டது சொல்ல உங்கள் அப்பா கிட்ட தான் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு தெரியல அவர்கிட்ட இந்த பேச்சை நானே ஆரம்பித்து தேவையில்லாமல் அவர் ஆசையை நான் கலர் விட்டேன் ஐ ஃபீல் வெரி கில்ட்டி நோ ப்ராப்ளம் அங்கிள் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட பேசி சமாளிச்சுக்கிறேன் குட்டி நல்லா படிக்கணும் ஓகே பாத்து 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 சித்தார்த் இந்தாங்க இது உங்க ஹேண்ட்ல கேச்சு வச்சிருக்கேன் என்ன கலாமா அது சப்பாத்தியும் கொஞ்சம் தக்காளி சட்னியும் வச்சிருக்கேன் கலாமா फ्लाइटல ஃபுட் சர்வ் பண்ணுவாங்க ம் தெரியும் ஆனா இது ஏன் ஆசைக்காக இப்போதைக்கு வெச்சுக்கங்க கண்மறைவா போனதும் தூக்கி வேணா போட்டுருங்க உங்க சமையல தூக்கி போறதா நிச்சயமா சாப்பிடுறேன் வரலாம் <laughs> ஓகே அதுக்கும் வரலாம் ஓகே சரி பாய் கிளம்பலாவா வித்யாங்க வித்யாக்கா மாடியில் இருக்கா மகாராணி மாடியில் இருக்காளா கீழே இறங்கி வர மாட்டாளா விடு தீபக் விடுறதா சும்மாடுறா அவன் யார் போட்டுக்கு வந்து சண்டாக கொடுக்கலாம் வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கா கிளம்மா அவளை போய் கூப்பிட்டு வாங்களேன் இல்லை நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை கூப்பிட்டுட்டேன் அவள் வரல வரலையா தீபக் எதுக்கு சீன் கிரியேட் பண்ணுற உனக்கு இஷ்டம் இல்லைனா வேணாம் இது பார் நீ கூட ஏர்போர்ட்டுக்கு வர வேணாம் நான் தனியாக தானே வந்தேன் தனியாவே போறேன் நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் டேய் சும்மா ரங்கிய இல்ல வர டிபாக் டேய் கம்மி இரு டிபாக் இரு வந்தியா டேய் நீ செய்து உனக்கே நியாயமாக இருக்கா ஏர்போர்ட் வரைக்கும் வரலனாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் கீழேயாவது வந்து சென்ட் ஆஃப் கொடுக்கணும்ல அதானே மேனஸ் மேனஸ் கருத்தும் தெரியும்ல உனக்கு ரொம்ப தெரியுமா தெரிஞ்சதுனால தான் என்னோட எல்லா வேலையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சித்தாத்துக்காக வரேன் இங்கே பாரு தேவையில்லாமல் என் கூட ஆர்கியூ பண்ணுறது நிறுத்திட்டு கீழே வா வீடு என்ன வீணா கம்பல் பண்ணாத அதான் மேனஸ் வித்யா திஸ் இஸ் ரெடிகுலஸ் நீ ரொம்ப ஓவராக பண்ணுற உனக்கு வேணா அவனை தலை மேல தூக்கி வச்சுட்டு ஏர்போர்ட்ல போய் இறக்கி விடு நான் வேணாம் சொல்ல என்னால வர முடியாது இது முட்டால் தனமா இருக்கு சித்தார்த் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டான் நீ வேணாம் மறுத்துட்ட மேட்ரு அதோடு ஓவர் அதை விட்டுட்டு ஏன் அப்படி மறைச்சிக்கிட்டே நிக்கிற இங்க பாரு 
எல்லாரும் உனக்காக தான் கீழ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வா Mr Deepak will you please mind your business and get out from this place சாரி சித்தார்த் வித்யாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவளால் சென்ட் ஆஃப் பண்ண வர முடியலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாடா அப்புறமா அவள் நெட்டில் உங்கள்கிட்ட சாட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னான் டேய் பொய் சொல்லாத அவள் என்ன சொல்லியிருப்பா நல்லா தெரியும் இப்போ என்ன அவள் தானே கீழே வரமாட்டா நான் அவகிட்ட போய் பேசிட்டு வரலாம்ல கல்லம்மா ஒரு நிமிஷம் அது வந்துடுறேன் to be for one minute vidya okada enna pesidhu nu theriyala aarambathil irundhe ellame தப்பு தப்பா நடந்து போச்சு எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே உன்னோட பேச்சு உன்னோட பிஹேவியர் இது எல்லாமே நான் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பழசை பற்றி எதுவும் பேச தேவையில்லை அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லை வித்யா உனக்கு இவ்வளவு பெரிய கொடுமையை செஞ்சிருக்க கூடாது நடந்த சம்பவத்தால நீ இவ்வளவு செஞ்சு போவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல வித்யா இந்த சம்பவத்தால உன்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேனோ இல்லையோ என்ன நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்குள்ள இருந்த அந்த மிருகத்தனம் ஆம்பளை என்ற திமிர் ஆணவம் கர்வம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல அடி கிடைச்சிருக்கு வித்யா நீ நம்ம கல்யாணத்தை மறுத்துட்டு திட்டமா நிக்கிற ஆனா நான் செஞ்ச தப்ப நினைச்சு அணு அணுவா செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வழியிலிருந்து எப்படி வெளியில வரணும்னு எனக்கு தெரியும் ஐ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஐ கேன் ஹேண்டில் இட் மை செல்ஃப் வித்யா ஒரு ஃபைனல் குட் பை ஆக கூட நான் தகுதி இல்லாத நாட்டேனா
இத்தனை அழைத்துட்டு போற நாங்க இங்க வந்து நின்று ரெண்டு கணப்பு கணச்சாதான் நீங்க எழுந்து போயிலாக்கும் அப்படின்னு ஆழ்ந்த சிந்தனையில படிப்பு நம்ம தீபக் அசத்திட்டாரு சார் அவருக்கு சூப்பரா எழுத வருது என்னடா பரிசு எழுதி விட்டான் என்ன சொல்றீங்க அந்த மறுபக்கம் பெற்ற சார் பாரதியை பேட்டிக்கண்டார்ல அதுதான் இந்த இஸ்யூ சப்ளிமெண்ட் இல்ல டாப் மோஸ்ட் மேட்ரு இதுதான் சார் அது பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சா எங்கிட்ட காட்டிட்டு இல்ல போடுறேன்னு சொன்னா இந்த ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியல நான் யாருன்னே தெரியல கொண்டாந்து ஆழ்வாங்க புரட்சி கவி பாரதியின் கட்டளை விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் இந்த சிட்டுக்குருவியை போல என்பது இந்த பாடலை பாடகி பாரதி தனது இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் பாடியது உண்டு உண்மையில் அந்த வரி அந்த இசைக்குயிலின் ஆத்மார்த்த இயக்கம் அருகிலேயே வேடன் விஷ அம்போடு நிற்கையில் எந்த குயில் தான் ஆனந்தப்படும் மொத்தத்தில் பாரதி எனும் இசைக்குயில் கூண்டிலே அடைபட்டு கிடக்கிறது துணிந்து அந்த கூண்டை திறக்கப் போவது யார் இதுவே இன்றைய கேள்வி விரைவில் இதற்கு நல்ல பதில் கிடைக்கும் அந்த பதில் கிடைத்தால் அந்த பாடல் அரிசிக்கு அது விடியலாக அமையட்டும் இதுவே நம் பிரார்த்தனை மனசாட்சிக்கு விரோதமா எழுதுறது என் பழக்கம் இல்ல நான் எழுதுறது பொய் இல்ல நிஜம் தானே அப்புறம் எதுக்காக சார் நான் பயப்படணும் இங்க பாருங்க சார் இதனால எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை சந்திக்கிறதில் எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா அது என்கிட்ட கொஞ்சம் கடன் வாங்கிக்கோங்க இருக்கிறது ஒரு உயிர் தான் அது எப்ப போனா என்ன கொடுங்க சார் நான் படிக்கணும் வித்யா வித்யா பாத்ரூம் இருக்கியா என்ன எல்லாத்தையும் எப்படி போட்டு வச்சிருக்கா வாழ்க்கையில் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருந்தா தானே எல்லாத்தையும் நீட்டாக வச்சுக்கணும்னு நினைப்பா எதை எடுத்தாலும் எடுத்தேன் கவுத்தேன் இருப்பா எப்போதான் திருந்த என்னை பற்றி யாரும் கமெண்ட் அடிக்க தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் சே சொல்லி நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா அப்புறம் எதுக்கு ஜாலியாக பேசுறீங்க இல்லைம்மா ரூமை நீட்டாக வச்சுக்கலாமேங்கிற அதுங்கத்தில் தான் சொன்னேன் ஆ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒன்றும் இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்ல அப்புறம் அடிக்கிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம் இது ஏன் ரூம் இத பத்தி கேர் எடுத்துக்க எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எங்க வைக்கணும்னு நானே தீர்மானிச்சுக்கிறேன் உன் தீர்மானம் சரியானதா இருந்தா நான் ஏன் கவலைப்பட போறேன் வாய மூடுங்க இங்க எங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கு சரியா முடிவெடுக்க எனக்கும் தெரியும் இங்க யாரும் கை குழந்தை இல்ல கை குழந்தையா இருந்தா அடிச்சியோ மிரட்டியோ வழிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ரெண்டு கட்டானா இருக்கிறது பிரச்சனையே கலாமா This is the limit. உங்களோட விமர்சனம் எனக்கு தேவையில்ல அது சரி பொண்ணுங்க பிறந்த வீட்டில் தான் இப்படி கோவப்பட முடியும் நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா உன் மாமியார் இப்படி தான் எடுத்துருஞ்சு பேசுவியா இல்லை பேசுனா அவங்க தான் சும்மா இருந்துருவாங்களா சரி பேசிட்டு போ ஆனால் ஒன்று மட்டும் மறந்துடாத நாளைக்கு நீ கல்யாணம் ஆகி போகிற வீட்டை நீ தான் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது கல்யாணம் பண்ணுறவங்க தானே அதை பற்றி யோசிக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாழ்க்கை பூரா இப்படியே பொறுப்பு இல்லாம இருந்துடலான்னு நினைக்கிறியாத்துக்கும் பொறுப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் சரி இது ரெண்டுத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமலே இருக்கட்டும் ஆனா கல்யாணத்துக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் இருக்குல்ல முதல்ல என்னோட இந்த கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லு நீ ஏன் சித்தார்த்த கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற 
திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்தை டச் பண்ணா என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் அளவுக்கு மீறி ஏன் விஷயத்திலே மூக்க நுழைக்கிறீங்க அவங்க அவங்க லிமிட் அவங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் நான் உங்க அம்மாடி அம்மாக்கு எது இல்ல அம்மாப்பா அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு தேவையில்ல என்ன பெத்தவ எப்பவோ போய் சேர்ந்துட்டான் நீங்க எப்போட ரெண்டாவது பொண்டாடி தானே இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்லல இத பத்தி பேசவும் எனக்கு பிடிக்கல நீங்க என் அப்பாவோட ரெண்டாவது பொண்டாட்டி தான் அவ்வளவுதான் உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு நான் சொல்லவா ரூம் கதவை தாப்பா போட்டுக்க பிடிக்கும் தப்பு செய்ய பிடிக்கும் ஆனா கல்யாணம் செஞ்சுக்க மட்டும் கசக்கும் அவசியம்ேரா பார்த்து நீ கெட்டு போகலன்னு சத்தியம் பண்ண பாக்கலாம் நீ இன்னும் கண்ணி பொண்ணு தானே ப்ராமிஸ் பண்ண முடியுமா உன்னால